家好，我是钟子通。新的一年就在这边跟大家分享一下去年的 f e n z a 销售排行榜以及我自己的感想。那首先要讲一下这个榜单是2023年 f e n z a 这个网站的实体作品销售。一般在讨论销量都会用这个榜单做标准，那它还是有几个盲点啊。首先它没有 VR 作品的销售量，那即使你 VR 作品的销量再好，也反映不到榜单上啊。同样的线上串流版也不列入计算。那其实对网络时代的收藏者来说，就有点这么不友善。例如我背后虽然有这些实体作品收藏，但是我串流的收藏数字是这边的数十倍啊。另外像是闻香社、SOD 也都有自己的销售网站，所以这两社的专属演员就稍显吃亏。像是梁森林梦就只能排到第八十五名，再加上日本各地的实体商店数字也不会列入统计，因此这个榜单并不代表整个日本的完整销售数字，但我们还是可以说它有很高的参考价值。那每年 f e n z a 榜单中比较吃香的作品类型有几下几种，分别是新人出道、异能人、解禁、隐退。作品本身精彩度反而影响不大，因为日本观众买片还是看重话题性，而且非常重新鲜感，所以大部分的演员销量最顶尖的作品往往就是新人出道作品。那异能人这个标签就不用多说啊，艺人加入业界的销售功力都有挂保证。如果是真的在演艺圈有时机，外形又不差，那几乎是稳妥进入年度前十啊。解禁跟隐退也很好理解，一个是刺激销量，一个就会离开之前最后的波纹。那我们就先从演员的部分开始说起。首先排在第二十名的以爱丽丝，转身金发辣妹之后，身材跟销量都大成长，而且尺度也是非常的大。加上每个月那个优秀的作品产量，在榜单进入前段班并不令人意外。再来是看到第十八名波多野结衣，很多人看到这边一定是 Oh my God， this 波多野小姐的人气竟然还是如此惊人吗？哎、欸，这边就要讲到这个分。在网站的另外一个盲点，也就是在这个网站，你的销售数字看的是你的所有作品。那虽然这是这个榜单没有列入精选集 Best 版之类的销售数字，但颇多野小姐作为业界最劳苦功高的演出者之一，她在 f e n z a 登记的作品数也是高达一千两百六十九支，这个就算不每支都采集也是很夸张的。大家这时候应该可以发现，这个榜单对以量取胜的企划单体女优来说，其实有一定的优势。这也是为什么很容易造成常常有人问，呃，为什么某一个个专属女优排名这么后面，原因很简单，每个月拍一部，要真的卖很好，才会赢过每个月拍十几二十部。然后是第十三名，是在去年初四跟海外粉丝见面的樱空桃小姐，她可以说是在解禁之后受益最大的演员之一。二零二一那年，凭借着解禁作品，在演员榜跟作品榜都冲进前十。解禁后的作品风格大改，几乎每一部都要挂上冠将，而且销量都非常优秀啊。在这个路线之前，大概是年榜四十多名左右，这个差别简直像。是马刺选进的 Tim Duncan 一样夸张啊！接下来就要看到前十名了，长本锦小姐，我相信去年的看片仔对她是绝对不陌生的，原因很简单，因为作品量真的很多，而且各种片型都能接，真的是可 S 可 M， 跟其他演员的共演化学效应也是不错，无怪乎能进入前十啊！大家好，我是钟总，我现在人在美国的洛杉矶某一家饭店，我很安全。我们这趟来参加2024的美国成人展 A V N Expo， 在去看展前，临阵抱佛脚是很重要的。这时候我需要连上饭店的 WiFi 到那个你知我知的网站，看一下这次参展的女优会有谁。哎、欸，等等等等，哎、欸、哎、欸，这个是公司的笔电呢、啊、，You know？ 啊，我没有要拿来干嘛？那、啊、你就是要拿来工作，对啊，我才害怕。那你忘了什么步骤吗？准备卫生纸吗？不是哈，而是连上装傻 VPN。哎、哦欸，没错，出门在外，居家旅行必备的好伙伴。就是 Surfshark VPN。像现在我们在美国，想跨回台湾看台湾 YT 的热门影片，就要连上 Surfshark VPN。用军事级加密保护你的电脑安全，给你连上公共网络最好的保护就是 Surfshark VPN。一个账号享有无限登录数量，我们全工作室上网都用 Surfshark VPN。而且支援超过一百个国家，三千多个伺服器。没有错，就是我们的 Surfshark VPN。实在是居家旅行，到处上网必备良药。哎，那个订购 s u b s c r i b e VPN 时输入优惠码 Finger Master 五六，立即享有春节限定优惠以及三个月免费使用期哦。Let's go。
那接下来第九名算是比较出乎我意料之外的，松本一香这位前几年甚至可以进前三的强者，在今年掉到第九位。那其实原因也是可以理解，因为作品数量真的变少了，不像是前几年那种片海压制。而且他也在下半年的时候成为专属演员，演员生涯踏上新的阶段。当然作品还是非常精彩，我相信之后的榜单也还是会有他一席之地。再是第八名的部分，弥生美月小姐，其实我们也在上半年榜单有提过，因为她就是。担任痴女救火队的角色，片量高，那个腿跟那个臀又让人印象深刻，成绩好也是理所当然的事。再来看的是第七名小花暖，同样是气化单体界的强者，优质身材加上略显无辜的表情，虏获不少影迷的心啊。不过也是跟松本一香一样，在年底跟片商签专属约，就看马丹娜有没有办法发挥她的能力了。然后是第六名小臭事业，前面说过，这个业界有一种演员，大家会告诉你一定爆红，那就是在演艺圈有实际成。成绩的异能人，如果他还有脸蛋，那就更红；如果他还很认真演，哇，那无敌了。小臭小姐就是这样的存在。还记得刚刚讲过气化单体演员的优势吗？比起波姐的一千两百部，小臭小姐采集的作品只有二十五部，也就是说，她光靠这二十五部作品就让她闯进全年销售第六，够恐怖了吧？接下来就是第五名，蝶花恋小姐，同时身为欧派跟 Premium 双专属，在去年也是有着不俗成绩。相信我不用多做吹捧，只能说有些人对于。科技与狠活颇有维持，但不得不说，那个第一眼抢眼的外形是真的非常重要的。接着是第四名，森泽加奈小姐。从这次的完整榜单可以发现，感觉二零二三可以说是这种痴女解析演员的大胜利。有不少位产量多、演技也够肉食的成功闯入榜单，也有可能是日本现在炒食男真的越来越多了。当然，只要有在去年看过森泽小姐本人的话，就会觉得以她的产量与外形，在这个位置并不过分。然后就是我们的第三名。作为新时代的美少女代言人，石川玲拿下这个位置，可以说是对她人气的认可。光是靠脸蛋就能让人配三碗饭的她，也是非常有可能成为未来 m o o d y s 的脸的女人。大家肯定要多加注意啊！接下来就是第二名，前面讲到的属性：新人、异能人、解禁、隐退。业界只有一个女人可以无视这些规则，那就是我们的大河北河北采花。山上之后，业界的绝对宰制者。当然，很多人对她的作品都批评太过轻。水啊，演技不够好，或是口味太轻等等。但是从另外一个角度来讲，这就是他君临全业界的证明了。那第一名就不用多说了，虽然去年曾经掉出前十，但是在去年宣告隐退，就像平地一声雷。山上优雅的隐退列车直接让二零二三年毫无悬念成为他的年份，更是留下了两部后疫情时代阵容最强的共演。或许再也没有演员可以在业界跟退役之后达到跟他一样的高度。但是这一刻，就让我们好好用山上的作品来缅怀他一下。那接下来就来看看二零二三年的作品部分，第十名就是由 Faleno 田中柠檬或者说风花恋拿下。当时他的遗迹也是造成一片轰动啊，可以说是继 Faleno 创设大挖角之后的又一力作。可能当时盘算的也是拿它来填补新有菜出走的空缺。但是盘算落空啊！田中小姐移籍之后表现真的不能说足够亮眼，旋即又转回 Idea Pocket， 徒留五部作品在 f a l e n o 工人平调。第九名的部分则是河北的香布作品，同时有黑丝 OL 造型，还有 NTR 剧情，最大程度的满足了我们对河北小姐的职场幻想。这是河北小姐唯一进前十名的作品，但并不代表河北小姐退步，因为整个一百名榜单里面就有十五部是她的作品，依然是非常恐怖的。紧接着第八名，一切的。传说都从这边开始。山上优雅宣告隐退的这支作品，让接下来每一部都是洛阳纸贵，甚至还有出珍藏版盒装，可以让粉丝把这几部都放进去收藏。然后是第七名，可以说是香港的奇迹。惠丽奈小姐在 f a l e n o 的出道作品，也在东亚引起大轰动，而且有这个成绩，并不是单纯的机缘巧合，背后也有很多的努力。所以惠丽奈小姐到目前为止，依然能在日本继续推出作品，而不是只有拍一部就消失的流星了。然后是第六名，小说。小姐前面也说过，清秀的外形搭配认真的演技，就让这部大船入港题材的作品显得更加精彩。那接下来第五名跟第一名其实是同一部，只是分成蓝光跟 DVD 版。你又知道这销量有多扯？那我们稍后再谈。先看到第四名。也就是山上优雅完全隐退这支作品，但他还不是山上去年演出的作品卖最好的，为什么呢？因为团结力量大。第二名跟第三名分别就是去年阵容最强大的两部共演，分别是 S One 找来八位顶级专
蜀的感谢祭，以及山上优雅与新友菜与香泽南这个凑成业界三大强者奇迹合作的大共演，也象征了山上这个时代的结束。那这两部我在之前的精选都已经极尽吹捧之能事，现在在这个榜单上，相信大家可以再次感受到他们的强大了。那又是什么作品可以打倒这两部传奇共演呢？就是 S O D 横空出世的主练生小姐，因为前面提到嘛，异能忍如果有时机的话，买气加成会更强。例如偶像系统出身的中西里菜、菊梨沙、山上优雅，或是有演员之力的仲村美宇。但是主练生是从宝冢剧团出身，宝冢剧团可以说是日本表演艺术的结晶，光是冠上这个名号就是销售冠军保证，而且还不是那种非正式成员硬扯上关系的假异能忍，而是真材实料的组员。那拿下年度冠军，只能说不令人意外。这个榜单我只能说原则上都能理解，我唯一的遗憾大概就是 Beauty Venus 八没有拿下前二十的成绩，算是很可惜的一件事。好的，那以上就是二零二三年度的演员与作品榜单，希望大家会喜欢。我是钟子通，我们下次见。非常感谢你的收看，也请务必在影片按赞、订阅、开启小铃铛，支持我们其他平台，包括 Instagram 以及 Podcast。那也别忘了中指通一下的 YouTube 会员开通啦！想成为我们的呼噜通粉吗？赶快加入我们哟！请务必加入，谢谢，谢谢，再见。